নমস্কার জয়মাকালী ইজি ওয়ে লার্নিং ক্লাসেসের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডেইলি শোতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিও আপলোড হয় মানডে থেকে স্যাটারডে অবধি তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করতে পারো শেয়ার করে দিতে পারো এবং সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে এবং কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমাদের ভ্যালুয়েবল ফিডব্যাক আমাদের ইজি ওয়ে লার্নিং ক্লাসেসের টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা অবশ্যই জয়েন করতে পারো যেটার লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আজকে আমরা ষোলো ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ইম্পর্টেন্ট নিউজগুলি দেখে নেব আমাদের প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে ইউনিয়ন মিনিস্টার সর্বানন্দ সোনোয়াল ইউনিয়ন মিনিস্টার সর্বানন্দ সোনোয়াল একটা নতুন কনস্ট্রাক্টেড কালুঘাট ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল তার উদ্ঘাটন করেছেন সেটা কোন রাজ্যে এই যে কালুঘাট ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে ট্রান্সপোর্ট টার্মিনালটা যেটা নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজের পর উনি ইউনিয়ন মিনিস্টার সর্বানন্দ সোনোয়াল দার উদ্ঘাটন করেছেন সেটা কোন রাজ্যে অপশনগুলি হচ্ছে বিহার রাজস্থান আসাম এবং হরিয়ানা আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন বিহার ইউনিয়ন মিনিস্টার সর্বানন্দ সোনোয়াল এই তার উদ্ঘাটনটা করেছেন এবং কিসের দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন একটা নতুন কনস্ট্রাক্টেড কালুঘাট ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল যেটা বিহার রাজ্যের ঠিক আছে এবং বিহারের ব্যাপারে আমরা একটু জেনে নিতে পারি বিহারের যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে নীতিশ কুমার বিহারের যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে নীতিশ কুমার এবং বিহারের একটা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি হচ্ছে নাগি ড্যাম বার্ড স্যাংচুয়ারি নাগি ড্যাম বার্ড স্যাংচুয়ারি जेटार नाम ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन अब वेस्ट लैंड उग्रो फरेस्ट्री গ্রো রিপোর্ট আর একটা পোর্টাল কোন অর্গানাইজেশন বা গভর্নমেন্ট এজেন্সিটা গ্রো রিপোর্ট এবং পোর্টাল লঞ্চ করেছে যেটার ফুল ফর্ম হয়েছে গ্রিনিং অ্যান্ড রিস্টোরেশন অফ ওয়েস্ট ল্যান্ড উইথ অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি আমাদের অপশনগুলি হচ্ছে দেখে নেব ফার্স্ট অপশন হচ্ছে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন নীতি আয়োগ ন্যাশনাল ব্যাংক অফ ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ তারপরটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি সেন্টার আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে অপশন নাম্বার টু নীতি আয়োগ আচ্ছা এখানে নীতি আয়োগের ব্যাপারে বলা হয়েছে নীতি আয়োগের ফুল ফর্মটা কি নীতি আয়োগের ফুল ফর্মটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া নীতির আয়োগের যে ফুল ফর্মটা হচ্ছে নীতির এটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া ঠিক আছে আর ফেব্রুয়ারি বারো তারিখে ফেব্রুয়ারির বারো তারিখে দু হাজার চব্বিশে নীতি আয়োগ লঞ্চ করেছে এই গ্রো পোর্টালটা মানে গ্রিনিং অ্যান্ড রেস্টোরেশন অফ ওয়েস্ট ল্যান্ড উইথ এগ্রো ফরেস্ট্রি যে ইনিশিয়েটিভটা গ্রো ইনিশিয়েটিভটা লঞ্চ করেছে নীতি আয়োগ বারো ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশে যেটাতে কি কি ইনক্লুড আছে জি আর ডাব্লিউও জি আর ডাব্লিউও রিপোর্ট এবং রিপোর্ট এবং পোর্টাল দুটাই ইনক্লুডেড আছে যেটা নীতি আয়োগের হেডকোয়ার্টার যেটা নিউ দিল্লিতে আছে সেখানে এটা ওরা এটা লঞ্চ করেছে ঠিক আছে এবং এটার যে গ্রো যে এটার যে মেইন কি ফিচার গুলি সেটা হচ্ছে গ্রো সাস্টেনেবিলিটি ম্যাপিং পোর্টাল যেটা যেটা হচ্ছে ভুবনের মধ্যে যেটা অ্যালাউ করবে যে কোনো মানে ইউনিভার্সালি অ্যাক্সেস করতে সুবিধা করবে স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যে ডাটাগুলি আছে সেগুলিকে ঠিক আছে গ্রো সাস্টেনেবিলি সাস্টেনেবিলিবিলিটি যে ম্যাপিং পোর্টালটা গ্রো সাস্টেনেবিলিটি ম্যাপিং পোর্টালটা যেটা ভুবনের মধ্যে আছে সেটা 
ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করবে স্টেট লেভেল এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডাটাগুলি এবং যে এই যে রিপোর্টটা ডেভেলপ করা হয়েছে সেটা নীতি আয়োগের লিডারশিপের আন্ডারে করা হয়েছে একটা রিমোট সেন্সিং এবং জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সেন্টার যেটাকে জিআইএস বলে এই টেকনোলজিসগুলি ব্যবহার করে এই সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে যেটা থ্রোতে অ্যাক্সেস করা যাবে যে কোনো অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি প্র্যাকটিসেস তাদের সুইটেবিলিটিটা এবং তাদের যে অ্যাক্সেসটা আছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টসের মধ্যে ইন্ডিয়া এই জিনিসটা অ্যাক্সেস করা যাবে এই রিপোর্টের আন্ডারে যেটা ডেভেলপ করা হয়েছে নীতি আয়োগের লিডারশিপের আন্ডারে এবং ওরা এটা জিআইএস মানে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম টেকনোলজিস এবং রিমোট সেন্সিং টেকনোলজিস ইউজ করে এটা তৈরি করেছে ওরা জার্মান রিসার্চাররা রিসেন্টলি একটা স্টোন ওয়াল ডিসকভার করেছেন যেটার লেংটা হচ্ছে এক কিলোমিটার যেটা এক কিলোমিটার লম্বা একটা স্টোন ওয়াল ওরা ডেভেলপ করেছেন জার্মান রিসার্চাররা সেটা কোন সিতে মানে কোন সমুদ্রে ওরা একটা স্টোন ওয়াল খুঁজে পেয়েছেন যেটা এক কিলোমিটার লম্বা অপশন গুলি হচ্ছে বাল্টিক সি ট্রেড সি ক্যারেবিয়ান সি এবং নরউইজিয়ান সি অপশন গুলি হচ্ছে বাল্টিক সি রেড সি ক্যারেবিয়ান সি এবং নরউইজিয়ান সি আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে একটা মিনিট আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন জার্মান রিসার্চাররা কিন্তু করেছেন বাল্টিকসির নিচে সি ফ্লোরে এবং এটা জার্মানির রিসার্চাররা খুঁজে পেয়েছেন এবং ওরা এটা মানছেন যে এটা একটা খুবই ওল্ডেস্ট একটা মেগা স্ট্রাকচার যেটা ইউরোপিয়ান যে মানুষ আছে ওদের দ্বারা এটা তৈরি করা হয়েছিল যেটা মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক কিলোমিটার লম্বা সি ফ্লোরের মধ্যে এক কিলোমিটার লম্বা একটা টোনে জল ওয়াল ওরা পেয়েছেন খুঁজে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি বুলেটিন অনুযায়ী একুশতম কোয়ার্টারলি পিরিয়াডিক লেবার ফোর্স সার্ভে পিএলএফএস বুলেটিন অনুযায়ী অক্টোবর এবং ডিসেম্বর মাসের জন্য দু হাজার যেটা রিলিজ করেছে ন্যাশনাল সার্ভে অফিস ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস যেটাকে এন এস এস ও বলে ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশে সেটা অনুযায়ী ভারতের যে আরবান আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা যেটাকে ইউ আর বলে সেটা কতটুকু ফল করেছে কতটুকু ফল করেছে আচ্ছা কোশনটা এবার দেখে নিচ্ছি আবার ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস এন এস এস ও ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশে একটা সার্ভে বুলেটিন বের করেছে যেটার নাম হচ্ছে একুশতম কোয়ার্টারলি পিরিয়াডিক লেবার ফোর্স সার্ভে পিএলএফএস বুলেটিন অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের জন্য দু হাজার সেটা অনুযায়ী ভারতের যে কারেন্ট আরবান আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা ইউ আর যেটাকে বলে সেটা কতটুকু ডাউনফল করেছে বা ডিক্লেন করেছে আমাদের অপশন গুলি হচ্ছে এবং আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে অপশন গুলি আবার বলে দিচ্ছি সিক্স পয়েন্ট টু পার্সেন্ট সিক্স পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট সিক্স পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট সিক্স পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এবং সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফোর্থ অপশন আরে সরি লাস্ট অপশন 
ইন্ডিয়ার যে আরবান আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা আছে সেটা ডিক্লাইন করেছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডিউরিং থার্ড কোয়ার্টার ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার দু হাজার চব্বিশের জন্য ঠিক আছে এবং এই যে ন্যাশনাল স্যাম্পেল স্যাম্পেল সার্ভে অফিস এনএসএসও যেটা এটা কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন যেটাকে আমরা শর্ট ফর্মে লিখে দিচ্ছি আমি এম ও এস পি আইও বলি মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের আন্ডারে কিন্তু এন এস এস ও পরে মানে ন্যাশনাল স্যাম্পে স্যাম্পেল সার্ভে অফিসটা মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের আন্ডারে পড়ে এবং এন এস এসও কিন্তু এটা রিলিজ করেছে একুশতম কোয়ার্টারলি পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে পি এল এফ এস বুলেটিনটা অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের জন্য এবং আমরা একটু জেনে নিতে পারি মিনিস্ট্রি অফ যে স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন আছে ওনার মিনিস্টারটা কি উনার মিনিস্টারটা হচ্ছে রাও ইন্দরজিৎ সিং রাও ইন্দরজিৎ সিং রাও ইন্দরজিৎ সিং হচ্ছেন মিনিস্টার অফ স্টেট অফ মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ঠিক আছে মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের যিনি মিনিস্টার অফ স্টেট ওনার নাম হচ্ছে রাও ইন্দরজিৎ সিং নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে ন্যাশনাল কনফারেন্স যেটা জল জীবন মিশনের উপর হয়েছিল এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের উপর হয়েছিল রুরাল সেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ষোলো থেকে সতেরো ফেব্রুয়ারি এবং সেটার ভেনুটা কোথায় ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়েছিল জল জীবন মিশন এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন রুরালের উপর যেটা ষোলো তারিখ থেকে সতেরো তারিখ অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল সেটার যে ভেনুটা সেটা সেটা কোথায় অপশনগুলি আমরা দেখে নেব লখনৌ পুনে কলকাতা এবং দিল্লি ভেনুটার অপশনগুলি হচ্ছে লখনৌ পুনে কলকাতা এবং দিল্লি আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন লখনৌ লখনৌ কিন্তু যেখানে ন্যাশনাল কনফারেন্সটা জল জীবন মিশন এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন রুরাল যে কনফারেন্সটা ন্যাশনাল কনফারেন্সটা যেটা ষোলো থেকে সতেরো ফেব্রুয়ারি অর্গানাইজ করা হয়েছে সেটা কিন্তু লখনৌ উত্তর প্রদেশে কন্ডাক্ট করা হয়েছে লখনৌ উত্তর প্রদেশে কন্ডাক্ট করা হয়েছে এবং উত্তর প্রদেশের ব্যাপারে যেহেতু কোশ্চেনে চলে এসেছে আমরা এটা জেনে নিতে পারি উত্তর প্রদেশের যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নাম হচ্ছে ইয়োগি আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশের যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নাম হচ্ছে ইয়োগি আদিত্যনাথ এবং উত্তর প্রদেশের একটা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির নাম বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে নবাবগঞ্জ বার্ড সেঞ্চুয়ারি নবাবগঞ্জ বার্ড সেঞ্চুয়ারি লিখে দিচ্ছি আমি নবাবগঞ্জ বার্ড স্যাংচুয়ারি ঠিক আছে এবং উত্তর প্রদেশের যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নাম হচ্ছে ইয়োগি আদিত্যনাথ নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে কোন মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিটা কোন মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিটা রিসেন্টলি লঞ্চ করেছে ভারতের প্রথম একটা মাল্টি ফ্যাক্টর বেসড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড যেটাকে শর্ট ফর্মে ইটিএফও বলে এবং কোথায় রিলিজ করেছে নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি ইন্ডেক্সে কোন মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিটা রিসেন্টলি নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি ইন্ডেক্সের মধ্যে ভারতের প্রথম মাল্টি ফ্যাক্টর বেসড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড ইটিএফ লঞ্চ করেছে অপশনগুলি দেখে নিচ্ছি নিপন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড মতিলাল অসওয়াল মিউচুয়াল ফান্ড তারপর হচ্ছে মিরাই অ্যাসেট মিউচুয়াল ফান্ড ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড বিড়লা সান লাইফ অ্যাসেট ফান্ড আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে থার্ড অপশন 
মিরাই অ্যাসেট মিউচুয়াল ফান্ড ওরা কিন্তু ফার্স্ট ইন্ডিয়ার যে ফার্স্ট মাল্টি ফ্যাক্টর বেসড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড যেটাকে এইটিএফ বলে সেটা লঞ্চ করেছে নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি ইন্ডেক্সে কোম্পানির নাম হচ্ছে মিরাই অ্যাসেট মিউচুয়াল ফান্ড আচ্ছা এবার এই যে মিরাই অ্যাসেট মিউচুয়াল ফান্ড ওরা দুইটা স্মল ক্যাপ ফান্ড লঞ্চ করেছে ঠিক আছে মিরাই অ্যাসেট মিউচুয়াল ফান্ডটা দুইটা যে স্মল ক্যাপ ফান্ড আছে লঞ্চ করেছে একটা হচ্ছে মিরাই অ্যাসেট নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি মোমেন্টাম কোয়ালিটি হান্ড্রেড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড ঠিক আছে একটা হচ্ছে মিরার সরি একটা হচ্ছে ফার্স্ট মিরাই অ্যাসেট নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি মোমেন্টাম কোয়ালিটি হান্ড্রেড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড ব্র্যাকেটে ইটিএফ যেটাকে বলে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে মিরাই অ্যাসেট নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি মোমেন্টাম কোয়ালিটি হান্ড্রেড ইটিএফ ফান্ড অফ ফান্ড এফ ও এফ যেটাকে বলে ঠিক আছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে মিরাই অ্যাসেট নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি মোমেন্টাম কোয়ালিটি হান্ড্রেড ইটিএফ ফান্ড অফ ফান্ড এফ ও এফ ঠিক আছে এই দুইটা স্মল ক্যাপ ফান্ড ওরা লঞ্চ করেছে এবং এগুলি হচ্ছে ভারতের প্রথম মাল্টি ফ্যাক্টর বেসড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড যেটাকে ইটিএফ ও বলে এবং যেগুলি রিলিজ করা হয়েছে নিফটি স্মল ক্যাপ টু ফিফটি ইন্ডেক্সে এবং এগুলির এইমটা কি এইমটা হচ্ছে ইনভেস্টারদেরকে প্রোভাইড করা একটা সেক্টর অ্যাগনোস্টিক এক্সপোজার দেওয়া স্মল ক্যাপ যে ক্যাটাগরিটা আছে সেটার মধ্যে একটা সেক্টর অ্যাগনোস্টিক এক্সপোজার দেওয়া ইনভেস্টারসদেরকে এবং একটা নতুন ধরনের ফ্যাক্টার কিছু ব্লেন্ড করে এমপ্লয় করা ওয়েলথ ক্রিয়েশনের জন্য ঠিক আছে নতুন ধরনের ফ্যাক্টার্স তৈরি করা যাতে ওয়েলথ ক্রিয়েশনের জন্য একটা ইউনিক ফ্যাক্টার তৈরি সরি মানে কিছু নতুন ইউনিক ব্ল্যান্ড অফ ফ্যাক্টার তৈরি করা ওয়েলথ ক্রিয়েশনের জন্য আর যে ইনভেস্টারদের আছে ওদেরকে এক্সপো সেক্টর এগনোস্টিক এক্সপোজার দেওয়ার জন্য স্মল ক্যাপ ক্যাটাগরিতে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই যে ইয়েটা আছে যে প্যাসিভ স্মল ক্যাপ ফান্ডস গুলি আছে সেটা এইমটা এটা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে কোন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিটা রিসেন্টলি একটা সাউন্ড বেসড এন্টি ড্রোন সিস্টেম ডেভেলপ করেছে কোন আইআইটিটা রিসেন্টলি একটা সাউন্ড বেসড এন্টি ড্রোন সিস্টেম ডেভেলপ করেছে অপশনগুলি হচ্ছে আইআইটি জম্মু আইআইটি গান্ধীনগর আইআইটি রুরকি এবং আইআইটি মাদ্রাস আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি জম্মু আইআইটি জম্মু কিন্তু একটা সাউন্ড বেসড এন্টি ড্রোন সিস্টেম তৈরি করেছে এবং আইআইটি জম্মুর আইআইটি জম্মুর পেপার আমরা একটু জেনে নিতে পারি আইআইটি জম্মুর যিনি ডাইরেক্টর আছেন ওনার নামটা কি আইআইটি জম্মুর যিনি ডাইরেক্টর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে মানোজ গড় আইআইটি জম্মু যিনি ডাইরেক্টর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে মানোজ গড় আইআইটি জম্মুর যিনি ডাইরেক্টর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে মানোজ গড় এবং আইআইটি জম্মু একটা সাউন্ড বেসড এন্টি ড্রোন সিস্টেম কিন্তু তৈরি করেছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোশ্চেনটা হচ্ছে কোন কোম্পানিটা রিসেন্টলি একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করেছে এবং সেই এগ্রিমেন্টটা কত টাকার একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং সেই চুক্তিটার বাজেটটা হচ্ছে ফাইভ এইট এইট কারোর্স রুপিস ফাইভ এইট এইট কারোর্সের একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করেছে কোন কোম্পানিটা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সঙ্গে কিসের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এনার্জি প্রজেক্টস গুলিকে স্ট্রং করার জন্য দামোদর ভ্যালি রিজিয়নে কোন কোম্পানিটা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ডিভিসি সঙ্গে একটা ফাইভ এইট এইট কারোর রুপিজের একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করেছে যাতে ওরা দামোদর ভ্যালি রিজিয়নে 
ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এনার্জি প্রজেক্টস গুলিকে আরো স্ট্রেংথ করতে পারে সেই জন্য কোন কোম্পানিটা সাইনটা এগ্রিমেন্টটা সাইন করেছে অপশনস গুলি হচ্ছে আরইসি লিমিটেড এনটিপিসি লিমিটেড পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড আর অপশনস আছে না আমাদের অ্যানসারটা কি হবে আমাদের অ্যানসারটা হবে ফার্স্ট অপশন আরইসি লিমিটেড কিন্তু দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তিটা স্বাক্ষর করেছে আচ্ছা আর ইসি লিমিটেডের ফুল ফর্মটা কি আর ইসি লিমিটেডের ফুল ফর্ম হচ্ছে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেড আর ইসির ফুল ফর্মটা হচ্ছে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ওরা এগ্রিমেন্ট সাইন করেছে ফাইভ এইট এইট কারোর রুপিজের দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সঙ্গে ডিবিসি যেটা একটা পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ যেটা পড়ছে মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ারের আন্ডারে এটা একটা পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ পিএসি যেটা পড়ছে মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ারের আন্ডারে এবং এই এগ্রিমেন্টটার যে এইমটা সেটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এনার্জি প্রজেক্টগুলিকে আরও স্ট্রং করা স্পেশালি দামোদর ভ্যালি রিজিয়নে এবং দামোদর ভ্যালি রিজিয়ন যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ড এই রিজিয়নটাতে দামোদর ভ্যালি রিজিয়নটাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এনার্জি প্রজেক্টগুলিকে স্ট্রং করা ঠিক আছে এবং এখানে আর এসির ব্যাপারে বলা আছে আর ইসি লিমিটেড আমরা একটু জেনে নিতে পারি আর ইসি লিমিটেডের যিনি কারেন্ট চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে শ্রী বিবেক কুমার দেবাঙ্গন আর ইসি লিমিটেডের যিনি চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে শ্রী বিবেক কুমার দেবাঙ্গন নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি मैनेजिंग डिटर हिसाब से जोदान कर इंडियन रेलवे ट्राफिक सार्विस अफिसार आर नाम যিনি কারেন্টলি আইআরসিটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে অপশন গুলি হচ্ছে সঞ্জয় কুমার জৈন ইত্রেয়া নেনু রাজেশ কুমার এবং আশুতোষ সিং আমাদের অপশন গুলি আবার দেখে নিচ্ছি সঞ্জয় কুমার জৈন আহ ইত্রেয়া নেনু রাজেশ কুমার এবং আশুতোষ সিং আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন সঞ্জয় কুমার জৈন সঞ্জয় কুমার জৈন কিন্তু একজন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস অফিসার এবং উনি দায়িত্ব নিয়েছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আইআরসিটিসি নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে কোন দেশটা আচ্ছা ইন্ডিয়া কোন দেশটাকে চেস অলিম্পিয়ার টর্চটা হ্যান্ড ওভার করেছে যাতে ওই দেশটা ফর্টি ফিফথ এডিশন চেস অলিম্পিয়ার দু হাজার চব্বিশটা যেটা অনুষ্ঠিত করা হবে সেপ্টেম্বর দু হাজার চব্বিশে সেটা হোস্ট করতে পারে ভারত কোন দেশটাকে চেস এলাম অলিম্পিয়াডের যে টর্চটা আছে সেটা হ্যান্ড ওভার করেছে মানে দায়িত্ব হ্যান্ড ওভার করেছে হোস্ট করার জন্য চেস অলিম্পিয়ার দু হাজার চব্বিশ যেটা সেপ্টেম্বর মাসে হবে সেটার ফর্টি ফিফথ এডিশনটা যাতে ওই কান্ট্রিটা হোস্ট করতে পারে সেটার জন্য ইন্ডিয়া চেস অলিম্পিয়াডের টর্চটা হ্যান্ড ওভার করেছে সেটা ইন্ডিয়া কোন কান্ট্রিকে হ্যান্ড ওভার করেছে অপশনস গুলি হচ্ছে জার্মানি হাঙ্গারি উজবেকিস্তান জর্জিয়া এবং নরওয়ে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে সেকেন্ড অপশন হাঙ্গারি ভারত কিন্তু চেস অলিম্পিয়ার টর্চের হ্যান্ড ওভার করেছে হাঙ্গারিকে যাতে ওরা ফর্টি ফিফথ এডিশন চেস অলিম্পিয়ার টু হাজার চব্বিশের যে যেটা সেপ্টেম্বর দু হাজার হবে সেটা যাতে হোস্ট করতে পারে হাঙ্গারিকে ইন্ডিয়া হ্যান্ড ওভার করেছে দায়িত্বটা এবং 
ইন্ডিয়া অফিসিয়ালি এই যে অলিম্পিয়া টর্চটা চেস অলিম্পিয়া টর্চটা হ্যান্ড ওভার করেছে হাঙ্গারিকে যেটা ফর্টি ফিফথ এডিশন চেস অলিম্পিয়া দু হাজার চব্বিশে সেটা কিন্তু দশ তারিখ থেকে তেইশ তারিখ অব্দি সেপ্টেম্বর মাসে দু হাজার চব্বিশে অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটা হাঙ্গারির বুধাপেস্টে অনুষ্ঠিত হবে হাঙ্গারির বুধাপেস্টে এটা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই যে হ্যান্ড ওভার সেরিমনিটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা হয়েছিল মেজার ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে নিউ দিল্লিতে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশে এই যে হ্যান্ড ওভার সেরিমনিটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা মেজার ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হয়েছিল নিউ দিল্লিতে এবং চোদ্দ ফেব্রুয়ারিতে হয়েছিল দু হাজার চব্বিশে আর এখানে হাঙ্গারির ব্যাপারে বলা আছে আমরা একটু জেনে নিতে পারি হাঙ্গারির যিনি প্রাইম মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে ভিক্টর ওরবান হাঙ্গারির যিনি প্রাইম মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে ভিক্টর ওরবান ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি আশা করি ভিডিওটা অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে এবং ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করে দিতে পারো শেয়ার করে দিতে পারো এবং অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারো এবং কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমাদের ভ্যালুয়েবল ফিডব্যাক আমাদের ইজুয়েল লার্নিং ক্লাসেসের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই তোমরা জয়েন করতে পারো যেটা লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে এবং ইজুয়েল লার্নিং ক্লাসেসের টেলিগ্রাম চ্যানেলে কিন্তু ডে টু ডে যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের পিডিএফ গুলি আছে সেগুলি কিন্তু ডে টু ডে আপলোড হয়ে যায় তাই অবশ্যই তোমরা জয়েন করে রাখবে তাহলে তোমরা ডে টু ডে পিডিএফ গুলি পেয়ে যাবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে কিন্তু টেলিগ্রামে চ্যানেলের লিঙ্কটা দেওয়া আছে ঠিক আছে আমরা কোশ্চেনটা দেখে নিচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা একটা মিনিট হ্যাঁ কোশ্চেনটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি শিলার নাশ করবেন অনেকগুলি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসের যেটার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে নয় হাজার সাতশো কোটি টাকার থেকেও বেশি সেটা কোন রাজ্যে আহ উনি শিলার নাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি অনেকগুলি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস এর শিলার নাশ করবেন কোন রাজ্যে যেটার ভ্যালুয়েশন বাজেট নয় হাজার সাতশো কোটি টাকার থেকেও বেশি কোন রাজ্যে এই অনেকগুলি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর উনি শিলার নাশ করবেন অপশন গুলি হচ্ছে হরিয়ানা বিহার মহারাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে হরিয়ানা রেবারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি শিলার নাশ করবেন অনেকগুলি ডেভেলপমেন্টাল প্রজেক্টস এর যেগুলি ভ্যালুয়েশন মোর দেন নাইন থাউজেন্ড এবং সেটা হবে রেবারিতে হরিয়ানা ঠিক আছে হরিয়ানার রেবারি জায়গায় হবে এটা হরিয়ানার রেবারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি শিলার নাশ করবেন মোর দেন নাইন থাউজেন্ড সেভেন ফিফটি করোর আর যেহেতু হরিয়ানার ব্যাপারে চলে এসেছে আমরা একটু জেনে নিতে পারি হরিয়ানার যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে মানোহর লাল খাট্টার হরিয়ানার যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে মানোহর লাল খাট্টার এবং হরিয়ানার একটা ওয়াইল্ড লাইফ সেঙ্কচুরির নাম হচ্ছে নাহার ওয়াইল্ড লাইফ সেঙ্কচুয়ারি হরিয়ানার একটা ওয়াইল্ড লাইফ সেঙ্কচুরির নাম হচ্ছে নেহার ওয়াইল্ড লাইফ সেঙ্কচুয়ারি এবং হরিয়ানার চিফ মিনিস্টার নামটা হচ্ছে মানোহর লাল খাট্টার নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি রিসেন্টলি কাজি নেমু কোন রাজ্যে স্টেট ফুড হিসাবে ডিক্লেয়ার হয়েছে কাজি নেনু কে কোন রাজ্যের স্টেট ফ্রুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে রিসেন্টলি অপশন গুলি হচ্ছে নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা মিজোরাম আসাম এবং ওডিশা কাজি নেনু কে কোন রাজ্যের স্টেট ফ্রুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে অপশন গুলি হচ্ছে নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা মিজোরাম আসাম এবং ওডিশা আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফোর্থ অপশন আসাম কাজি নেনু কিন্তু আসামের স্টেট ফ্রুট হিসাবে ডিক্লেয়ার হয়েছে এবং গভর্নমেন্ট অফ আসাম এটা ডিক্লেয়ার করেছে যে কাজি নেনু নেমু যেটা হচ্ছে সিট্রাস লেমন সিট্রাস লেমন কাজি নেনু যেটা সেটা স্টেট ফ্রুট হিসাবে 
স্টেট ফ্রুট হিসাবে ডিক্লেয়ার হয়েছে আসামে এবং এই अनाउंसমেন্টটা করা হয়েছিল করেছেন যিনি উনি হচ্ছেন আসামের এগ্রিকালচারাল मिनिस्टर অতুল বোরা যিনি ক্যাবিনেট মিটিং এ এটা अनाउंसমেন্ট করেছিলেন এবং কাজু কাজি নেমু এটাকে কিন্তু কুইন অফ অল সিট্রাস ফ্রুটস ও বলা হয় কাজি নেমু এটাকে কিন্তু কুইন অফ অল সিট্রাস ফ্রুটস ও বলা হয় এবং কাজি নেমুটা এটা একটা মানে মিডিয়াম থেকে একটা লার্জ ভ্যারাইটির একটা লেমন লেবু লেমন বলা যায় যেটা এটাকে কুইন অফ অল সিট্রাস ফ্রুটস ও বলা হয় এবং 2019 এ কিন্তু 2019 সালে কাজি নেমুটা কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন জিআই টেক স্ট্যাটাস পেয়েছে এগ্রিকালচারাল গুডস হিসেবে ঠিক আছে 2019 এ কাজি নেমুটা কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন জিআই টেক স্ট্যাটাসও পেয়েছে এগ্রিকালচারাল গুডস হিসেবে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে সিকিমের যিনি গভর্নর আছেন উনি একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছেন হামরা হামরো সংকল্প বিকাশ ভারত পুষ্পিত সিকিম একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছেন সিকিমের গভর্নর যেটার নাম হচ্ছে হামরো সংকল্প বিকাশ ভারত পুষ্পিত সিকিম কোশ্চেনটা হচ্ছে সিকিমের গভর্নরের নামটা কি সিকিমের গভর্নর যিনি এই প্রোগ্রামটা লঞ্চ করেছেন সিকিমে হামরো সংকল্প বিকাশ ভারত পুষ্পিত সিকিম ওনার নামটা কি অপশনগুলি হচ্ছে লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য শ্রী বনওয়ারি লাল পুরোহিত শ্রী রঘুবর দাস ডক্টর কামভামপতি হরিবাবু আমাদের অ্যানসারটা হবে ফার্স্ট অপশন লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য কিন্তু সিকিমের গভর্নর এবং উনি এটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছেন যেটা নাম হচ্ছে হামরো সংকল্প সংকল্প হামরো সংকল্প বিকাশ ভারত পুষ্পিত সিকিম এবার যেহেতু সিকিমের ব্যাপারে চলে এসেছে আমরা একটু জেনে নিতে পারি সিকিমের গভর্নরের নাম তো আমরা জেনে নিলাম লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য সিকিমের যিনি প্রাইম সরি চিফ মিনিস্টার আছেন মুখ্যমন্ত্রী ওনার নামটা কি সিকিমের যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে প্রেম সিং তামাং সিকিমের যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা হচ্ছে প্রেম সিং তামাং নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে কোটিগাঁও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিটা কোন রাজ্যে অবস্থিত কোটিগাঁও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিটা কোন রাজ্যে অবস্থিত আমাদের অপশনগুলি হচ্ছে ওড়িশা ঝাড়খণ্ড গোয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং কর্ণাটকা আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা হবে থার্ড অপশন গোয়া কোটিগাঁও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি কিন্তু গোয়া রাজ্যে অবস্থিত এবং গোয়ার ব্যাপারে আমরা একটু জেনে নিতে পারি গোয়া যে স্টেটটা তার চিফ মিনিস্টার হচ্ছে প্রমোদ সাওয়ন্ত গোয়ার চিফ মিনিস্টারের নাম হচ্ছে প্রমোদ সাওয়ন্ত এবং গোয়ার গভর্নরের নাম হচ্ছে পি এস শ্রীধারণ পিল্লাই গোয়ার গভর্নরের নাম হচ্ছে পি এস শ্রীধারণ পিল্লাই এবং গোয়ার একটা ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে মলেম ন্যাশনাল পার্ক গোয়ার একটা ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে মলেম ন্যাশনাল পার্ক মলেম ন্যাশনাল পার্ক ঠিক আছে গোয়ার এটা ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে মলেম ন্যাশনাল পার্ক গোয়ার চিফ মিনিস্টারের নাম হচ্ছে প্রমোদ সাওয়ন্ত এবং গোয়ার গভর্নরের নাম হচ্ছে পি এস শ্রীধারণ পিল্লাই নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে আইএনএস জটায়ু ওদের নেভেল বেসটা কোন জায়গায় সেট আপ করবেন আইএনএস জটায়ু ইন্ডিয়ান নেভেল শিপ জটায়ু ওদের নেভেল বেসটা কোন জায়গায় সেট আপ করবে অপশনগুলি হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ কেরালা গোয়া এবং আন্ধ্রপ্রদেশ আইএনএস জটায়ু ওদের নেভেল বেসটা কোথায় সেট আপ করবে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন লাক্ষাদ্বীপ একটা মিনিট পেনটা নিয়ে নি আইএনএস জটায়ু কিন্তু 
ওদের যে নেভাল বেসটা আছে সেটা লাক্ষাদ্বীপে সেট আপ করবে এবং লাক্ষাদ্বীপের ব্যাপারে আমরা ডিটেইল নিতে পারি লাক্ষাদ্বীপের যিনি কারেন্ট গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে শ্রী প্রফুল পটেল লাক্ষাদ্বীপের যিনি কারেন্ট গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে শ্রী প্রফুল পটেল উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কাজ নিয়েছেন লাক্ষাদ্বীপে ঠিক আছে লাক্ষাদ্বীপের যিনি কারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওনার নামটা হচ্ছে প্রফুল পটেল নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোন অর্গানাইজেশন বা এনজিওটা রিসেন্টলি একটা নতুন মিল্কি ওয়ে ট্যাবলেটের যেটা যে স্কুলের বাচ্চাতে এডুকেশনাল নিডসটা ফুলফিল করার জন্য একটা মিল্কি ওয়ে ট্যাবলেট আনভেল করেছে কোন অর্গানাইজেশন বা এনজিওটা আমাদের নামটা জানতে হবে একটা অর্গানাইজেশন বা এনজিও যেটা একটা মিল্কি ওয়ে ট্যাবলেট লঞ্চ করেছে স্কুল চিলড্রেনের এডুকেশনাল নিডসটাকে ফুলফিল করার জন্য অপশনস গুলি হচ্ছে কৈবাইলিয়া এডুকেশন ফাউন্ডেশন প্রথম ফাউন্ডেশন স্মাইল ফাউন্ডেশন এপিক ফাউন্ডেশন এবং আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফোর্থ অপশন এপিক ফাউন্ডেশন এপিক ফাউন্ডেশন কিন্তু একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন যারা আনভেল করেছে মিল্কি ওয়ে ট্যাবলেট যেটা স্কুল চিলড্রেনদের যে পড়াশোনার যে যে দরকারগুলি রিকোয়ারমেন্টসগুলি যে নিউজগুলি আছে সেগুলিকে ফুলফিল করার জন্য এইটা বানানো হয়েছে এবং এটা কিন্তু প্রথম ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া ট্যাবলেট যেটা ফুললি রিপেয়ারেবেল এবং আপগ্রেডেবেল ঠিক আছে এটা ফুললি ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া এবং ফুললি রিপেয়ারেবেল এবং আপগ্রেডেবেল একটা ট্যাবলেট এবং এটা কিন্তু ডেভেলপ করা হয়েছে ভিভিডিএন লিখে দিচ্ছে ভি ভি ডি এন এটা ডেভেলপ করা হয়েছে ভিভিডিএন মিডিয়া টেক মিডিয়া মিডিয়া টেক আর কো রোভার কো রোভার ডট এআই ঠিক আছে এটা ডেভেলপ করা হয়েছে ভিভিডিএন মিডিয়া ট্রেক এবং কো রোভার এআই এর কোলাবরেশনের সাথে ঠিক আছে ভিভিডিএন মিডিয়া ট্রেক এবং কো রোভার কোলাবরেট করে এটা তৈরি করেছে এবং যে মিল্কি ওয়ে যে ট্যাবলেটটা আছে সেটার ফিচার্স গুলির মধ্যে ভারত জিপিটি আছে তারপর ভাসিনি ইনবিল্ট আছে যেটা ওয়াইড রেঞ্জ অব অডিয়েন্সের জন্য যাতে রিচ করতে পারে এই ফিচার্স গুলিও ইনক্লুডেড করা আছে মিল্কি ওয়ে ট্যাবলেটটার মধ্যে ঠিক আছে এবং এটা আনভেল করেছে এপিক ফাউন্ডেশন নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে প্রমোট করার জন্য কোন দেশটা একটা ফ্যালকন ফাউন্ডেশন চালু করেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে প্রমোট করার জন্য কোন দেশটা ফ্যালকন ফাউন্ডেশন স্টার্ট করেছে অপশন গুলি হচ্ছে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস কাতার জার্মানি এবং ইটালি আর অপশন আছে না অপশন গুলি হচ্ছে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ইউএই কাতার জার্মানি এবং ইটালি আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ইউএই কিন্তু ফ্যালকন ফাউন্ডেশন স্টার্ট করেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে প্রমোট করার জন্য এবং এখানে ইউএই ব্যাপারে আমরা একটু জেনে নিতে পারি ইউএইর যিনি কারেন্ট হেড অফ স্টেট আছেন প্রেসিডেন্ট ওনার নামটা হচ্ছে শেখ মোহাম্মদ বিন জাইয়েদ আল নেহান এটা কিন্তু আমি আগেও বলেছিলাম প্রিভিয়াস ভিডিওতে তারপর আমি বলে দিচ্ছি ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এর যিনি কারেন্ট প্রেসিডেন্ট আছেন ওনার নামটা হচ্ছে শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নেহান সেই মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নেহান উনি হচ্ছেন কারেন্ট প্রেসিডেন্ট ইউএই নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোন কোম্পানিটা রিসেন্টলি ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এনপিসিআই এর সাথে পার্টনারশিপ করেছে 
যাতে ওরা ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন পেমেন্ট ইন্টারফেস ফিচারে ক্রেডিট লাইন অফার করতে পারে কোন কোম্পানিটা এনপিসি এর সাথে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সাথে পার্টনারশিপ করতে পেরেছে যাতে ওরা ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস ইউপিআই ফিচারে ওরা যাতে ক্রেডিট লাইন অফার করতে পারে সেই জন্য কোন কোম্পানিটা এটা পার্টনারশিপটা করেছে অপশনগুলি হচ্ছে ফ্রি চার্জ ইপো পে পে ইউ ইনস্টা মোজো এবং ক্যাশ ফ্রি আমাদের অ্যান্সারটা হবে পে ইউ থার্ড অপশন পে ইউ কিন্তু এনপিসি এর সঙ্গে পার্টনারশিপ করেছে এবং এই ইন্টিগ্রেশনটা এনাবেল করে পে ইউর মার্চেন্টগুলিকে যাতে ওরা ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করতে পারে ক্রেডিট লাইনের দ্বারা ঠিক আছে এই ইন্টিগ্রেশনটার কারণে পে ইউর যারা মার্চেন্ট আছে ওরা কিন্তু ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে ক্রেডিট লাইনের দ্বারা এবং এই এনাবল এই যে এটা এনাবল করে যে প্রি স্যাংশন যে ক্রেডিট লাইনসগুলি আছে যেগুলি ব্যাংকের থ্রোতে হয় থ্রু ইউপিআই এগুলি কিন্তু বিজনেসকে আরও এম্পাওয়ার করবে এবং কনজিউমার্স যেরকম আছে যারা ওদেরকেও কিন্তু হেল্প করবে এবং ভারতের যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন এজেন্টটা আছে সেটাকেও কিন্তু ফস্টার করবে ঠিক আছে এবং আমরা জেনে নিতে পারি এখানে পে ইউ যে কোম্পানিটা আছে পে ইউ কোম্পানিটার ইন্ডিয়ার জন্য যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছেন পে ইউ ইন্ডিয়ার যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফিসার আছেন সিইও পে ইউ ইন্ডিয়ার যিনি সিইও আছেন ওনার নামটা হচ্ছে অনির্বাণ মুখার্জি অনির্বাণ মুখার্জি নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ যে ডাইরেক্টর এর যে ছয়শ ছয়তম মিটিংটা হয়েছে সেটা কোন জায়গায় হয়েছে ভেনুটা কোথায় ছিল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্টর এর সিক্স হান্ড্রেড সিক্স মিটিংটা হয়েছে সেটার ভেনুটা কোথায় ছিল অপশনগুলি হচ্ছে নিউ দিল্লি মুম্বাই কলকাতা এবং ভোপাল আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন নিউ দিল্লিতে সিক্স যে মিটিংটা হয়েছিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর আরবিআই এর সেটা নিউ দিল্লিতে হয়েছে আর যেহেতু আরবিআই এর ব্যাপারে চলে এসেছে আমরা এটা জেনে নিতে পারি রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যিনি গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে শক্তিকান্ত দাস শক্তি কান্ত দাস রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যিনি কারেন্ট গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে শক্তিকান্ত দাস নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি আজকের জন্য এটা লাস্ট কোয়েশন কোন রাজ্য রিসেন্টলি ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার্স এর থেকে একটা পুরস্কার পেয়েছে বেস্ট টিউবার কোলিসিস এলিমিনেশন অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য কোন রাজ্য ইউনিয়ন হেলথ মিনিস্ট্রি এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার থেকে একটা পুরস্কার পেয়েছে যেটা ওরা পেয়েছে যে টিউবার কোলিসিস আছে সেটা এলিমিনেশনের জন্য এলিমিনেশনের জন্য যে অ্যাক্টিভিটিস গুলি আছে সেগুলির জন্য কোন রাজ্যটা ইউনিয়ন হেলথ মিনিস্ট্রি ইউনিয়ন হেলথ ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার্স অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে ওদের বেস্ট টিউবার কোলিসিস এলিমিনেশন অ্যাওয়ার্ড অ্যাক্টিভিটিসের জন্য অপশনগুলি হচ্ছে কেরালা আন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন কেরালা কেরালা কিন্তু ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার্স এর একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ওদের বেস্ট টিউবার কোলিসিস এলিমিনেশন অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য এবং কেরালার ব্যাপারে আমরা একটু জেনে নিতে পারি কেরালার যিনি গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে আরিফ মোহাম্মদ খান কেরালার যিনি গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে আরিফ মোহাম্মদ খান এবং কেরালার একটা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির নাম হচ্ছে মুথাঙ্গা লিখে দিচ্ছি মুথাঙ্গা মুথাঙ্গা ওয়াইল্ড লাইফ সেঙ্কচুরি মুথাঙ্গা 
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम हम मुथांगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरलार गवर्नर नाम हम आरिफ मोहम्मद खान प्रिवियस दुईटा टास्क छो तार मध्य फार्ष्ट टास्क थार्टी सिक्स नैशनल बुक फेयर कथाय अर्गानाइज कर प्रिभिया डे टास्क मध्य फार्ष्ट टास्क थार्टी सिक्स नैशनल बुक फेयर कथाय अर्गानाइज कर हायद्राबाद थार्टी सिक्स नैशनल बुक फेयर जे अर्गानाइज कर लिखे दी आजकल प्रथम टास्क हम गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर फरेस्ट क्या गुप्तेश्वर फरेस्ट को राज्य अवस्थित गुप्तेश्वर फरेस्ट को राज्य अवस्थित एवं द्वित जो टास्क से बिहार हार एसेंब्लिर नतुन जिन स्पीकार नाम ठीक है इन टास्क और गुप्तेश्वर फरेस्ट कथाएं टास्क एंसार तुम्हारे अवश्य रहीटुकुल भिडियो जी तुम्हारे भलो लेगे थे अवश्य तुम्हारा भिडियो के लाइक करते शेयर करते चैनल के यूट्यूब चैनल के सबसक्राइब कर दीते कमेंट कर जाना पो तुम्हारे को फिडबैक थकले इजिवे लार्निंग क्लस टेलिग्राम चैने तुम्हारा जयन करते पर लिंक देव आज भिडियो डिस्क्रिपने और एडमिशन तुम्हारा जो जोाजोग करते चाओ ता अवश्य जोाजोग करते स्क्रिने देव ह्वाट्सएप नम्बरे और सेंटर तीनटे जैगे आ रामनगर रोड नम्बर फाइव अपोजिट अब मुक्ति संघ उदयपुर रमेश चौमोहनी एडी नगर रोड नम्बर एटेन एवं अफलाइन दोनों माध्यम क्लस कर सुविधा आज आजकल जो एतटुकू देखा हमारे नेक्स्ट भिडियोते धन्यवाद